Zo ver gaan. Hier heb ik al ruzie met thuis mee gehad. Ik dacht eigenlijk, moet ik je heel eerlijk zeggen, ik dacht, je bent fake. Robert. Ik wil een heel primeur. Wat dan? Dames en heren. reacties gehad na de eerste show. Dank daarvoor. Ik kreeg een hoop aardige telefoontjes. Marco Borsato belde om te feliciteren. Collect call natuurlijk, hè, tegenwoordig. Ik kreeg ook nog een sms'je van Wim Lex. Die zei, nou, ik zie dat je weer terug bent. Ik ga maar snel doortimmeren in Mozambique, hè. Dat wil ik voor jou. Echt, en we hebben ja, het succes van vorige week natuurlijk even goed gevierd, hè. Ik heb nog keihard gesopen met Patricia Pai. Is maar, ik weet niet meer wat er gebeurd is na afloop, maar de volgende ochtend vond ik een kunstgebit in mijn bed. Dus... Ik denk... Ja, wil je maar haar bezoek in mijn show? Heeft Patrice weer helemaal op de kaart gezet in Nederland? Ze is meteen gevraagd voor een fotoshoot in de Playboy. Ja, je kan haar bloot bewonderen in de kersteditie. En die wordt voor de gelegenheid gedrukt op crepepapier. Dus dat... <lacht> Want, ja, dat is echt waar. Patrice, dames en heren, is de oudste vrouw ooit in de Playboy. Dus applausje waard, vind ik zo. Ja. Ik vind dat wel wat. De oudste vrouw ooit in de Playboy. En om haar fans tegemoet te komen, verschijnt het niet in het Nederlands, maar in het Latijn. Dus dat is ook leuk, hè? ja. En ze laat alles zien. Ik weet niet of ik daar zo'n zin in heb. Dat je is net als een tosti. Heerlijk, maar je moet niet opentrekken, zeg maar. Dat... En leuk Terror Jaap, hè. Terror Jaap was niet goed, hè, vorige week. We hebben hem weer gezien, maar wat was die aangekomen, hè? Die zou ook in de Playboy komen, maar dat zou een te grote aanslag zijn op het regenwoud. Dus dat gaat niet door. Maar ook vandaag heb ik een topshow voor je. Arie Bosma is in de house, dames en heren. Voor de EO, de extremistische omroep, en horen hoe het nu gaat bij de KRO. Ja, je kent Ari natuurlijk van 40 dagen zonder seks. En het is wel grappig, want Ari maakt nu een programma over Hans Breukhovens. Eerste weken zonder Connie. En dat heet 40 dagen zonder heks. Dus... <lacht> en Filemon Wesseling komt langs. Filemon is in de show. Hartstikke gaaf. Altijd leuk. Ik kan hem natuurlijk goed adviseren, want uh, ja, hij wordt vader en ik heb thuis ook twee kinderen uh, in de kelder. Dus ik kan hem goed advies geven. En we hebben de leuke bent, die leuke bent uit Den Haag, waar je altijd mee kan lachen. Ze zijn weer helemaal terug. Nee, niet Kane. Ik zei leuke bent, waar je altijd mee kan lachen. Dus dames en heren, direct is in de house en ook Tatjana. En Tatjana gaan we nog mee praten. Een drukke show, geen seconde te verliezen. Breaking news is hier. Let's go. بسم الله الرحمن الرحيم سان من صمصار من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار The United States does not start fights. America does not seek conflict. I don't like to use military force. Our nation enters this conflict reluctantly. Everyone thought you were so beautiful. But little did we know you had us all fooled. I thought I knew you, but I didn't know you at all. The more I found out, the more I became appalled. The greatest misconception throughout history is the impression of a land based on liberty. Of course, it's a deception, more like tyranny. Oppressing people since the 1770s. In 76, they declared their independence. A bunch of unwanted European immigrants, misfits with mischief on the minds of all times native american 
genocide on all tribes It didn't take long before they were long gone They killed them all from old people to newborns They pillaged the villages and raped the women The birth of America, this is just the beginning We maintain our strength in order to deter and defend against aggression To preserve freedom and peace No one, friend or foe, should doubt our desire for peace The United States wants peace We seek peace It wasn't long after they started building ships Headed towards Africa ready to equip themselves With the race of slaves to plant their grains They erase any trace of their culture, change their names They rape the women, even rape the children More victims of American imperialism And when the time came when they couldn't contain them They granted them freedom and segregation Then they moved on to other nations to conquer other races Slaughter of the peoples to martyr They occupied Hawaii so they could fight Spain And during the Boxer Rebellion the Chinese were slain Then conflicts in the Philippines and Colombia And the Banana Wars of Central America But when they got their hands on the nuclear bomb It was over the whole world rested inside their palms We want nothing for ourselves Only that the people of South Vietnam Be allowed to guide their own country In their own way the United States has been engaged in an effort to stop the advance of communism in Central America by doing what we do best, by supporting democracy. There's been so many different wars, invasions, interventions, conflicts and occupations on other nations throughout American history. And some of the ones that occurred this past century, Korea, Vietnam, Cambodia, Libya, the Dominican Republic, Cuba, Syria, Lebanon, Grenada, Panama, Somalia, Bosnia, Haiti, and Yugoslavia. Then they started the crusade against Islam, a war on terror in order to occupy the land. They're still in Afghanistan, they're still in Iraq, they're dropping bombs on Pakistan and I and Iran. Their hands are soaked in oil from the Middle East, whose lands are soaked with the blood of the deceased. This is the current state of this land of the free, this home of the brave, this great beacon of liberty. And I am continuing, and I am increasing the search for every possible path to peace. America will stand with the allies of freedom to support democratic movements in the Middle East and beyond with the ultimate goal of ending tyranny in our world. Good evening, my fellow Americans. Tonight I want to talk to you on a subject of deep concern to all Americans and to many people in all parts of the world, the war in Vietnam. In the life of all free nations, there come moments that decide the direction of the country and reveal the character of its people. We are now at such a moment. They're all liars, they're just fueling the fire. Seven o'clock this evening, Eastern Time, air and naval forces of the United States launched a series of strikes against the headquarters, terrorist facilities. I pledged in my campaign for the presidency to end the war in a way that we could win the peace.